はいどうも雨風でございます今日はですねムチーフ通信ということでちょっと遅れてるんですけど2月にお店に並べようと思ってる商品ちょっと3月まで持ち越す可能性もあるんですけど今月からお店に並べていきたいと思ってる商品をご紹介していきたいと思います YouTube でね先になるべく先に告知したいと思いながらどんな感じの動画にしようかずっと悩んでたんですよで、えー、ちょっと今回決めましたどういうふうにするかというと僕の中で一月にこれぐらいの食器をお店に並べたい入荷したいと思ってるのはなんとなく数量としてねあるんですよなのでその中からピックアップ商品であるとか、えー、個別にお話ししておきたい商品とかを動画の冒頭でお話ご説明させていただいてただこの動画がずっとね YouTube に残り続けた時に無価値なものにならないように食器の解説もある程度しながらご紹介して動画の最後に、えー、他にお店に並べる商品をまあ写真スライドしていくような形で動画編集すれば僕の負荷もなく続けられる可能性があるかなというところでちょっとやっていきたいなと思ってますというわけで2月のムチーフの商品見ていきましょうはいというわけでですね、えー、まず、えー、ずっとお待たせしております姉ねもねの絵柄プレートこれをねお店に並べようと思うんですけどもちょっといろいろな事情があって3枚3枚だけにしようと思ってますどんな絵柄を出すかっていうのをまずお話ししていこうと思います1枚目がこんな感じの絵柄でございますそして2枚目がこんな感じですねこっちの方が、まあ、あの中央の方にお花が描かれててこっちは、えー、外側に描かれてますよねで3枚目はより内側に描かれてて、まあ、上から見た時にお花の形がすごく認識しやすいような形になってますねで色とかもね結構違うんですよはい、えー、これ見てもらえれば色がかなり違うのが分かってもらえるかなと思いますこういうところでもね姉もね個体差がありますこっちが1枚目こっちが3枚目ちょっと順番前後したねでこっちが2枚目色味的には3枚目と比較すると、うん、ちょっと青っぽいかな1枚目と比較するとかなり色は近いんじゃないかなと思いますでもやっぱりちょっとずつ違いますよね青の中でもすごく表情があります当初言ってた通り傷が結構あるんですよ僕のお店の食器のランクで言うとまあ B から C ぐらいまあそれでもツヤとかが結構あるのとそんなに不解決じゃないんで僕自身ね家にあるやつもかなり傷が多いんですけど気になったことはねあんまりないですね1年に12回ぐらいあ結構傷あるやんっていうのをなんかふと気づくぐらいで基本的にはそんなに気にならないと思ってますこの食器を、まあ、どれぐらいの値段つけるかっていうのをすごく悩んだんですよロスマリンの絵柄プレートとかだとあのサンプル数が多いというか販売されてる個数がね結構多いんでこれぐらいの値段かなっていうのはあるんですけどアネモネに関してはかなり難しくて今のね世の状況転売転売の状況とかこのアネモネ絵柄プレートの希少性であるとか本当に欲しい人のもとに届けたいっていう気持ちもあるので今までの相場感より1ランク2ランクぐらいは上げてますブルールスカぐらいの値段設定になります傷は結構あるけど、えー、かなり値段は上げようと思ってますで値段上げたことでね僕は別に得しないんですよもう結構損失があるからちゃんと欲しい人のもとに届けたいなっていう気持ちでしっかり値段つけますっていうかその価値はね十分にあるし今後も一気に値段上がるっていう可能性もあるのでもしね気になる方は検討してみてください日曜日の夜8時ぐらいにね、えー、さっき並べようかな明日21日にさっき並べようかなこれだけはねちょっと写真も全部撮れてるんで、えー、並べようかなだいぶお待たせしてるんで先に動画見てくれた人のまあ特権としましょうかただね僕のお店なんかメルマガみたいな機能がどうやらあるっぽくてなんかそれ登録してる人はお店に商品が入荷されたらメールとか来るのかなそんな機能もあるらしいですあんまりよく分かってないですけどでアネモネの絵柄プレートと合わせて
姉もねのカップ出しますソーサー付きでね、えー、コーヒーカップですどれぐらい入るんかって言ったらだいたい150から170ぐらいだったと思いますコーヒーカップにもね結構いろいろ種類とかサイズ感があるんですよそれはまた別の動画でお話しするんですけど今回17セットぐらい販売するんですけどそれを販売するにあたって一つねどうしてもお話ししておきたいところがありましてそれだけ先に言っときますこの姉もねのカップとこの姉もねのカップ、ね、2つとも違うものというかねまあお店によっては値段の付け方が変わってくるんですけどそれが何か分かりますでしょうかこの姉もねのカップの違い皆さん分かりますか正解はこっちが旧型のものと呼ばれてますこっちがまあ新しめの型。ちょっと漠然としてるんですけど、まあ、それが何かって言ったらこのね持ち手の部分なんですよ持ち手ちょっと違うの分かりますこっちの方が持ち手大きくてこっちの方が持ち手ちっちゃいんですよそれが変わることで何が違うねんっていうとこれ持った時の指の入り方このちっちゃい方だとあんまりねしっかり入らないというかちょっとね横にするときつい縦にすると入る感じだから持つと指先をちょっと入れてこうやって持つ感じ女性とかだとスッと入るとは思うんですけど男性の指だとまあ,あの普通には入んないですね指先だけで持つような形になりますまあそんな指がっつり入れて持たないからそんな差はないっちゃないんですけどお店によってはこの旧型のモデルは値引きされてるというか値段が少し下げられてることもあるので、えー、僕のお店でもこの旧型のモデルは少し値段下げますで、えー、新しい方は持ち手が大きくなっててちょっとね横向きについてるんですよ男性の指だとまあ第一関節ぐらいなのでまあしっかり握れるって感じ、うん、まあそんなね差ないっちゃないんですけどまあ、意外と持ってみればちっちゃいなとかあちゃんと指入るなっていう感覚があるという感じでこの新しい方は裏がハンドペイントになっているものと、えー、バックスタンプ普通並びやスタンプのもの2種類あります旧型のものは全部ハンドサインになりますねそのあたりねこだわられる方は気にしてもいいのかなと思いますというわけで、えー、姉もねのカップはこんな感じですでそれ以外にご紹介しておきたいのがパラティッシーですねはいパラティッシーですこちらですあのパラティッシー僕以前ねカラーの方オリジナルのバックスタンプのものをお店で販売したんですけども今回ブラックのオリジナルのものもいくつかありますバックスタンプはこんな感じになってますカラーの方みたいにねビオラの絵とかは描かれてないんですけどロゴがこういうものになってて初期のものですねなのでまあちょっと使い込まれてたり作りが甘かったりするものもあるんですよ今回お店に出すのはこの1 7ンチぐらいのプレート今もね現行品とあるサイズに近いかなと思いますね1 7ンチぐらいのプレートなんですけどこれ結構傷が全体的にあります細かいねすれ傷があって気になる人は気になるかもしれないね値段もそんなにね下げれるものじゃないのでお店に一定期間出して、まあ、売れなければちょっと取り下げてもいいかなと思ってますこっちはね綺麗なやつなんとねオーバルボールオーバルボールブラックのオリジナルを入荷します1個だけねこれはね僕ね初めて見ました結構レアなんじゃないあのブラックのね初期のやつ自体がやっぱり少ないんですよねイエローのやつと比べてでオーバルボールってやっぱり全然少ないんですよプレートとかカップと比べて、まあ、少ないってことはないと思うんですけどなぜかあんまり流通してなくて今回このオーバルボールの初期のやつで状態もねかなりいいですお店へ出すならコンディションランクは A ぐらいになりますこれもちょっと高いんですけど気になる方は、えー、アネモネの時と一緒に明日の、ね、一緒にね、えー、お店に並べるので気になる人はねちょっと見てみてやらいかがでしょうかというところです、はい、でそれからですね、えー、皆さんメッセージたくさんもらっているアラビアのイリーナなんですけどお店に2枚並べます本当はねイリーナ買う予定にはなかったんですよただめっちゃメッセージもらうんでインスタで
いくらぐらいだったら買いますかっていう質問をねちょっと投げやりな質問をインスタのストーリーで出してこう皆さんいろいろね回答いただいてすごく参考になったんですけどどうもねその値段ではやっぱり入荷はできないと思って、えー、入荷はじゃあもうやめようと思ったんですけどこれぐらいの値段までならどうしても欲しいって言ってくださる方がいて、えー、その方にはねもう販売したんですけどその方向けに僕はあの何枚か入荷してその中から選んでくださいっていうような形でやったんですけどやっぱりねもうイリナとかガーデニアとかフローラクロッカスとかねエステレ系の食器がもう今めちゃくちゃ値上がりしてて間もなくね日本でもワンランクツーランクぐらい値段が上がってくると思います。バレンシアぐらいいの、ね、値段になってくると思いますもしくはもういくつかのシリーズはめっちゃ値上がりするかもしれないしどっかで値段が下がるかもしれないけど、まあ、基本的にもうヴィンテージショップでこれぐらいの値段って出たらあんまりそこからはねなかなか下がんないんであのおそらくね海外で日本向けに販売してる日本人のお店とかでも,もう値段がかなり上がってきてるのでおそらく値下がりすることはないだろうなっていうので、まあ、タイミングがすごく良かったんですけどイリナのプレートをちょっと2枚出しますでちょっとね難点が1つあります表面がねマットになってるやつなんですよイリナってねなんかこの絵柄がマットになってるやつとちゃんとね釉薬がかかってるやつとなんかどうやら2種類あってしかも結構な頻度であるんですよで今回2枚ともマットな感じになってるんで当初出そうと思ってた値段よりかはまあ1割ぐらいは値段下げてますなのでまあちょっとマットなので傷がね生きやすかったり傷が若干見えるなっていうところがあったりして色味はね本来のイリナよりちょっと薄味で、まあ、可愛いといえば可愛いんですけどそのあたりちょっと気になる人と気にならない人の差がやっぱりあると思うのでもしそれでも欲しいという方いれば、えー、まあ検討してみてくださいちょっと値段は高いんですけど、えー、今後もう1万円ぐらいの値段になってくる食器じゃないかなと思いますエステリの食器はもうめっちゃ値上がりすると思います特にフローラとかクロッカスのカップとか欲しい人はね今のうちにまあ何かしらで買っといた方がいいかもしれないですねフローラは多分めっちゃ値上がりすると思います逆にコラーリのプレートとかはあの全然値上がりしてないので、えー、あれはカップとかだけなので、まあ、そういうところもね踏まえて検討してみてはいかがかなと思います。というわけで今回ピックアップとしてご紹介したいのはこのいくつかの食器でしたアネモネとパラティシとイリナです。後の商品は動画の後半でバーってスライドで出していきます。でちょっとそのスライドの中に入るかわかんないんですけど。後日紹介したいなと思ってる食器が6点ぐらいありましてこれは個別に動画撮ってからお店に並べようと思ってますすごく面白い食器いくつかあるのでまた気長にお待ちいただければなと思いますというわけで今後ともチーフをよろしくお願いいたしますアメカズでした